21 নম্বর অঙ্কটিতে বলেছে একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থের দেড় গুণ আচ্ছা এখানে একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থের দেড় গুণ প্রতি বর্গমিটার 1.9 টাকা ধরে ঘাস লাগাতে 10260 টাকা ব্যয় হয় প্রতি মিটার 2.5 টাকা ধরে ওই মাঠের চারদিকে বেড়া দিতে মোট কত টাকা ব্যয় হবে আচ্ছা অঙ্কে এখানে তিনটা সেন্টেন্স তার মানে এর ধাপও তিনটাই হবে এখানে বলেছে আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থের দেড় গুণ আচ্ছা আর এখানে বলছে ঘাস লাগাতে আমরা জানি কোন মাঠে বা কোন আয়তাকার ক্ষেত্রে বা যে কোনো কিছু জায়গায় ঘাস লাগাতে কার্পেট লাগাতে বা টাইলস লাগাতে আমাদের ওই ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল হিসাব করতে হয় ধরলাম এটা আমাদের আয়তাকার ক্ষেত্র এই ক্ষেত্রটাতে যদি ঘাস লাগাই আমরা তাহলে প্রতিটা ক্ষেত্রে মাঝখানে পুরোটা ক্ষেত্রে আমরা ঘাস লাগাবো বা কার্পেট লাগাবো তাহলে তখন আমাদের এই আয়তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হিসাব করতে হবে কিন্তু পরে বলেছে একটি আয়তাকা প্রতি বর্গ মিটার এতটা আড়াই টাকা ধরে ওই মাঠের চারদিকে বেড়া দিতে কিন্তু বেড়ার ক্ষেত্রে আবার ঠিক অন্যরকম এই ক্ষেত্রটাতে বেড়া দিতে এর চার পাশে বেড়া দিতে হবে অর্থাৎ এর পরিসীমা হিসাব করতে হবে তাহলে প্রথমটিতে বলেছে ঘাস লাগাতে ঘাস লাগালে ক্ষেত্রফল লাগবে আর দ্বিতীয়টাতে বলছে বেড়া দিতে বেড়া দিতে পরিসীমা লাগবে কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রফল দেয়া নাই ক্ষেত্রফলের এখানে আমাদের হিসাবটা দেয়া আছে এই হিসাবটা থেকে আমরা ক্ষেত্রফলটা বের করব আগে তাহলে ক্ষেত্রফল যদি বের করে ফেলতে পারি তাহলে এই সম্পর্কটা দিয়ে এই সম্পর্কটা ব্যবহার করে আমরা এর দৈর্ঘ্য প্রস্থ বের করব আর সেই দৈর্ঘ্য প্রস্থ থেকে আমরা পরিসীমা বের করে এই বেড়া দেওয়ার খরচটা বের করে ফেলতে পারব আচ্ছা তাহলে সমাধানের প্রথমে আমাদের এই সমগ্র আয়তাকার ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল বের করতে হবে তাহলে ক্ষেত্রফল বের করব এই দ্বিতীয় সেন্টেন্সটা থেকে যে প্রতি বর্গ মিটারে এক দশমিক নয় টাকা ধরে ঘাস লাগায় তাহলে এক দশমিক নয় টাকা খরচ হয় এক বর্গ মিটারে ঘাস লাগাতে আমরা তো করি তাহলে এখানে প্রথমে বলা আছে যে এক দশমিক নয় টাকা এক দশমিক নয় শূন্য টাকা ব্যয় হয় এক বর্গ মিটারে অতএব এক টাকা ব্যয় হয় এক দশমিক নয় নিচে আসবে অতএব দশ হাজার দুইশো ষাট টাকা ব্যয় হয় আমাদের কত বর্গ মিটারে সেটা বের করব তাহলে এখানে আমরা হিসেব করে বের করলাম পাঁচ হাজার চারশো বর্গ মিটার এই পাঁচ হাজার চারশো হলো আমাদের এই আয়তাকার ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল তাহলে আমরা ক্ষেত্রফল পেয়ে গেলাম এখন আমরা এখানে শুরুতে বলা আছে একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থের দেড় গুণ এই সম্পর্কটি কাজে লাগিয়ে আমরা এই আয়তাকার ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য প্রস্থ বের করব তাহলে আয়তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পেয়ে গেলাম পাঁচ হাজার চারশো বর্গ মিটার ধরি যেহেতু এই সম্পর্কটা দেয়া আছে দৈর্ঘ্য প্রস্থের দেড় গুণ তাহলে প্রস্থ কত প্রস্থ দেয়া নাই তাহলে আমরা প্রস্থ ধরলাম প্রস্থ ক তাহলে আয়তার ক্ষেত্রটির প্রস্থ যদি কমিটার হয় তাহলে দৈর্ঘ্য হবে তার দেড় গুণ এক দশমিক পাঁচ গুণ ক মিটার আচ্ছা এখন তাহলে আমরা জানি ক্ষেত্রফল সমান দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ তাহলে ক এবং এই এক দশমিক পাঁচ ক যদি আমরা গুণ করে দিই তাহলে এর ক্ষেত্রফলের সমান হবে তাহলে ক গুণ এক দশমিক পাঁচ ক সমান পাঁচ কারণ কি পাঁচ হাজার চারশো হলো এই পাঁচ হাজার চারশো হলো আয়তাকার ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল এবং আমরা ধরেছি যে প্রস্থ হলো ক দৈর্ঘ্য হলো এক দশমিক পাঁচ গুণ ক তাহলে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ এই ক্ষেত্রফলের সমান হবে এখান থেকে আমরা সমাধান করে তাহলে এক দশমিক পাঁচ এখানে থাকলো ক এবং ক গুণ করলে ক স্কোয়ার এখান থেকে আমরা এক দশমিক পাঁচ ক স্কোয়ারের সাথে গুণ আকারে আছে এটা ডান পাশে গেলে ভাগ আকারে যাবে এবং ক স্কোয়ারের মান পেলাম আমরা তিন হাজার ছয়শো আচ্ছা এখন এই একটা কয়ের উপরে রুট ওভার রুট ওভার এনে আমরা এই স্কোয়ারটা সরিয়ে দিব তাহলে উভয় পাশে রুট ওভার আনলে ছত্রিশশো এর রুট ওভার হয় সিক্সটি ষাট আচ্ছা তাহলে আমরা ক পেয়ে গেলাম ষাট আমরা ক ধরেছিলাম কি ক ধরেছিলাম প্রস্থ তাহলে ক পেয়ে গেলাম ষাট মিটার এখন এই সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে আমরা দৈর্ঘ্য বের করতে পারবো তাহলে এখানে বের করলাম প্রস্থ ষাট মিটার এবং দৈর্ঘ্য প্রস্থের দেড় গুণ অর্থাৎ ষাইডের দেড় গুণ অর্থাৎ ষাট গুণ এক দশমিক পাঁচ আমরা পেলাম নব্বই মিটার দৈর্ঘ্য তাহলে আমরা পরিসীমার সূত্র জানি 
মাঠের পরিসীমা সূত্র জানি দুই গুণ দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্থ তাহলে দৈর্ঘ্য প্রস্থ দুটাই আমাদের জানা এর যদি মান বসিয়ে দিই তাহলে হয় দুই গুণ নব্বই যোগ ষাট নব্বই এবং ষাট যোগ করলে একশো পঞ্চাশ তাহলে আমরা পরিসীমা পেলাম তিনশো মিটার তাহলে এই এই আয়তাকার মাটির পরিসীমা বের হলো তিনশো মিটার এখন এখানে বলা আছে প্রতি মিটার দুই দশমিক পাঁচ টাকা দরে ওই মাঠের চারদিকে বেড়া দিতে মোট কত ব্যয় হবে তাহলে আমরা মাঠের পরিসীমা পেয়ে গেলাম অর্থাৎ এখান থেকে এইটুকু একদম চার দিকের বেড়া দেওয়ার যে দৈর্ঘ্য সেটা হলো পরিসীমা সেটা পেয়ে গেলাম এখন প্রতি মিটারে যদি আড়াই টাকা খরচ হয় তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি মাঠের চারদিকে বেড়া দিতে যেহেতু এক মিটারে খরচ হয় দুই দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা অর্থাৎ আড়াই টাকা তাহলে তিনশো মিটারে কত খরচ হবে তাহলে তিনশো গুণ আড়াই এখানে আমাদের পেয়ে যায় সাতশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে সুতরাং ব্যয়ের পরিমাণ সাতশত পঞ্চাশ টাকা এটাই আমাদের উত্তর বাইশ নম্বর অঙ্কটিতে বলেছে একটি ঘরের মেঝে কার্পেট দিয়ে ঢাকতে মোট সাত হাজার দুইশো টাকা খরচ হয় ঘটির প্রস্থ তিন মিটার কম হলে খরচ পাঁচশো ছিয়াত্তর টাকা কম হতো আচ্ছা এখানে বলা আছে একটা মেঝে কার্পেট দিয়ে ঢাকতে মোট খরচটা দেয়া আছে ঘটির প্রস্থ বলা আছে তিন মিটার যদি কম হতো তাহলে খরচ ও পাঁচশো ছিয়াত্তর টাকা কম হতো ঘটির প্রস্থ কত প্রস্থই জানতে চেয়েছে আচ্ছা তার মানে এখানে ঘটির দৈর্ঘ্য দেয়া নেই অর্থাৎ কোনো অঙ্কে যদি কোনো ডাটা দেয়া না থাকে তাহলে সেটা ধরে নিতে হবে অপরিবর্তনীয় অর্থাৎ এখানে দৈর্ঘ্য অপরিবর্তনীয় ফিক্সড এখানে প্রস্থ কম বেশির কথা বলা আছে তাহলে যেই ডাটা অপরিবর্তনীয় সেটা আমাদের অঙ্কে ব্যবহার না করলেও চলবে এখানে বলা আছে ঘরটির প্রস্থ তিন মিটার কম হলে খরচ ও পাঁচশো টাকা কম হতো তিন মিটার কম হলে যদি খরচ পাঁচশো ছিয়াত্তর টাকা কম হয় তাহলে আমরা বলতে পারি তিন মিটার তিন মিটার প্রস্থের কাজ করতে আমাদের পাঁচশো ছিয়াত্তর টাকা খরচ হয় তাই তো আচ্ছা তাহলে এই অঙ্কে আমরা দৈর্ঘ্য ব্যবহার না করেই করব তাহলে তিন মিটার এখানে আমরা তাহলে লিখতে পারি যে ঘটির প্রস্থ যদি তিন মিটার কম হয় তাহলে খরচ পাঁচশো ছিয়াত্তর টাকা কম হতো এটাই স্বাভাবিক আর খরচ তিন মিটারের জন্য পাঁচশো ছিয়াত্তর টাকা কম হলে আমরা বলতে পারি তিন মিটারেই খরচ হয় পাঁচশো ছিয়াত্তর টাকা আচ্ছা তাহলে এক মিটারে খরচ কত হয় তাহলে তিন দিয়ে ভাগ করে দিব এটাকে দ্বারা এখানে একশো বিরানব্বই সরি এটা টাকা হবে আমি দুঃখিত এখানে মিটার না এখানে টাকা হবে তাহলে এক মিটার প্রস্থ এক মিটারের জন্য খরচ কত একশো বিরানব্বই টাকা এখন মোট খরচ এখানে সাত হাজার দুইশো টাকা এখন একশো বিরানব্বই টাকা খরচ হয় প্রস্থ যখন এক মিটার অতএব এক টাকা খরচ হয় প্রস্থ যখন একশো বিরানব্বই নিচে চলে আসলো অতএব সাত হাজার দুইশো টাকা যখন খরচ হয় তখন প্রস্থ কত তাহলে তখন প্রস্থ হয় সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচ মিটার অঙ্কটা দেখে একটু কঠিন মনে হলো অঙ্কটা খুবই সিম্পল কারণ এখানে দৈর্ঘ্য দেয়া নাই হয়তো আমরা অনেক চিন্তা করব যে দৈর্ঘ্যটা দেয়া নাই কিভাবে করব অঙ্কটা আয়তাকার ঘর বা একটা ঘরের হিসাব কিন্তু দৈর্ঘ্য দেয়া না থাকলেও এখানে দৈর্ঘ্য ব্যবহারই করার প্রয়োজন নাই শুধু প্রস্তুত দিয়ে কাজটা ওই কিক নিয়মে করে ফেললেই সহজভাবে হয়ে যায় তাহলে সাত হাজার দুইশো টাকা করে সব প্রস্থ যখন সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচ মিটার তাহলে আমাদের প্রশ্নের চেয়েছে ঘটের প্রস্থ কত তো প্রস্থ আমরা পেয়ে গেলাম সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচ মিটার সুতরাং গটের প্রস্থ সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচ মিটার এটাই আমাদের উত্তর অনুশীলনী তিনের চব্বিশ নম্বর অঙ্কটিতে বলেছে দুই দশমিক পাঁচ মিটার গভীর একটি বর্গাকৃতির খোলা চৌবাচ্চায় আটাইশ হাজার নয়শো লিটার পানি ধরে এর ভেতরের দিকে সিসার পাত লাগাতে প্রতি বর্গ মিটারে বারো দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা হিসাবে মোট কত টাকা খরচ হবে এখানে বলেছে দুই দশমিক পাঁচ মিটার গভীর একটি বর্গাকৃতির চৌবাচ্চা আচ্ছা এবং আটাইশ হাজার নয়শো লিটার পানি ধরে তার ধারণ ক্ষমতা দেয়া আছে 
তাহলে প্রথমে আমরা চৌবাচ্চাটি এঁকে নেই এটি যদি আমাদের চৌবাচ্চা হয় তাহলে এই চৌবাচ্চাটা বলা হয়েছে বর্গাকৃতির এবং উচ্চতা দেয়া আছে যদি উচ্চতা দেয়া আছে দুই দশমিক পাঁচ মিটার আচ্ছা তাহলে বর্গাকৃতির হলো কিভাবে এই যে ওপরের যে সাইডটা এই এটাকে যদি দৈর্ঘ্য ধরি তাহলে এটা প্রস্থ এইটা বর্গাকৃতির মানে হলো এই দৈর্ঘ্য প্রস্থ সমান তার মানে নিচের দিকেও আরেকটা এমন বর্গাকৃতির পাত রয়েছে আর এগুলো হলো এর পাশের পাত এগুলো বর্গাকৃতির নয় এগুলো হবে আয়তাকৃতির বর্গাকৃতির চৌবাচ্চা বলেছে কারণ এটার এই ওপরের এবং নিচের সাইডটা হলো বর্গাকৃতির আর উচ্চতাটা আলাদা করে দেয়া আছে তাহলে এর ধারণ ক্ষমতা দেয়া আছে আটাইশ হাজার নয়শো লিটার এখন এর ভেতরের দিকে এই ভেতরের দিক এই পাশের এই ভেতরের দিক এবং প্রত্যেকটা ভেতরের দিকে যদি আমরা সিসার পাত লাগাতে চাই এবং সেটার খরচ হিসাব করতে চাই তাহলে এর দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা তিনটাই লাগবে আমাদের কেন লাগবে কারণ এই দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা গুলো আলাদা আলাদা ভাবে ব্যবহার করে এই পাত গুলোর ক্ষেত্রফল বের করতে হবে এই পাতের ক্ষেত্রফল এই পাশের টার এই সব গুলা পাতের ক্ষেত্রফল বের করে ভেতরে কতটুকু সিসা লাগবে তা বের করতে হবে এখন যেহেতু শুধু উচ্চতাটা দেয়া আছে আর দৈর্ঘ্য প্রস্থ দেয়া নাই তাহলে আমরা এইখানে যে দেয়া আছে চৌবাচ্চা আটাইশ হাজার নয়শো লিটার পানি ধরে এটি ব্যবহার করে আমরা এর আয়তনটা বের করব আগে আয়তন বের করে সেখান থেকে আমরা এর এই বর্গাকৃতির অংশটুকুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ বের করে ফেলবো এখানে একটা বের করলে হবে দৈর্ঘ্য বের করলে আমাদের প্রস্থ বের হয়ে যাবে কারণ যেখানে বলা আছে যে এটা বর্গাকৃতির আচ্ছা আমরা যদি সমাধানটা শুরু করি প্রথমে দেখতে দেখি আমরা এখানে যে আটাইশ হাজার নয়শো লিটার দেয়া আছে এটাকে আমরা ঘন মিটারে নেব কিভাবে নেব আমরা এটাকে এক হাজার দিয়ে ভাগ করব কারণ আমরা জানি এক হাজার লিটার সমান এক ঘন মিটার তাহলে এক হাজার দিয়ে ভাগ করলে আমরা এটা ঘন মিটারে পেয়ে গেলাম আটাইশ দশমিক নয় ঘন মিটার তার মানে এই হলো এই চৌবাচ্চাটার আয়তন তাহলে চৌবাচ্চার আয়তন আটাইশ দশমিক নয় ঘন মিটার এখন যদি ধরি যেহেতু বর্গাকৃতি অংশটার পরিমাপ দেয়া নেই আমরা ধরে নিলাম এই বর্গাকৃতি চৌবাচ্চা বর্গাকৃতি চৌবাচ্চাটির পৃষ্ঠের দৈর্ঘ্য ক তার মানে এই পৃষ্ঠের এই বর্গাকৃতি অংশটার এক পাশের দৈর্ঘ্য ক মিটার তাহলে এই বর্গাকৃতি তলার এই বর্গাকৃতি তলার ক্ষেত্রফল কত এই ওপরের অংশটা কিন্তু খালি তার মানে এই চৌবাচ্চাটা তার এই চৌবাচ্চাটিতে বর্গাকৃতির তলা রয়েছে একটি শুধু নিচে নিচে যে তলাটি রয়েছে সেটি তাহলে এর ক্ষেত্রফল কত ক গুণ ক সমান ক স্কোয়ার মিটার এখন তাহলে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ বা নিচের অংশটার ক্ষেত্রফল পেলাম এখন এর উচ্চতা দেয়া আছে দুই দশমিক পাঁচ মিটার তাহলে এই পুরো চৌবাচ্চাটির আয়তন কিভাবে বের করব এর আমরা জানি কোন আয়তাকার বা বর্গাকার যা কিছুই হোক তার আয়তন হবে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা যেহেতু এখানে দৈর্ঘ্য প্রস্থ গুণ হয়েছে একবার তার সাথে উচ্চতাটা গুণ করলে এর আয়তনটা পাওয়া যাবে তাহলে এর আয়তন পেলাম দুই দশমিক পাঁচ ক স্কোয়ার ঘন মিটার এখন এখানে আমরা আয়তন পেয়েছি দুই দশমিক পাঁচ ক স্কোয়ার ঘন মিটার আর এখানে যে লিটারের পানি ধারণ ক্ষমতা দেয়া ছিল সেখান থেকে আমরা আয়তন পেলাম আটাইশ দশমিক নয় ঘন মিটার তাহলে আমরা লিখতে পারি প্রশ্ন মতে দুই দশমিক পাঁচ ক স্কোয়ার সমান আটাইশ দশমিক নয় এখান থেকে আমরা কয়ের মান বের করতে পারি আচ্ছা এগুলো আমি আগে বলেছি কিভাবে এটা নিচে আসে স্কোয়ার কিভাবে সরাইতে সরাতে হয় তাহলে কয়ের মান পেলাম আমরা তিন দশমিক চার আচ্ছা তাহলে এটা হলো এই বর্গাকৃতি অংশটার এক বাহু অথবা এই বর্গাকৃতি একই ওপর নিচে একই তাহলে এই বাহুটার দৈর্ঘ্য পেলাম তিন দশমিক চার মিটার এখন চৌবাচ্চার ভেতরের চার পৃষ্ঠে ও তলায় তার মানে এই ভেতরের চার পৃষ্ঠে এবং এই নিচের তলাটা উপরের অংশ তো খোলাই আছে 
এই নিচের অংশটায় সিসার পাত লাগাতে হবে এখন চৌবাচ্চার ভেতরের প্রতি পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল এই যে যদি আমরা একটা পৃষ্ঠ ধরি এই পৃষ্ঠটা ধরলাম এখানে যদি এই পৃষ্ঠটার ক্ষেত্রফল কত এই পৃষ্ঠটার ক্ষেত্রফল পাওয়া যাবে এই তিন দশমিক চার এবং এই দুই দশমিক পাঁচ গুণ করলে এখানে এক বাহুর দৈর্ঘ্য আর উচ্চতাটা যদি গুণ করি তাহলে শুধু এই সামনের পৃষ্ঠটার ক্ষেত্রফল আমরা পেয়ে যাব আচ্ছা তাহলে ভিতরের প্রতি পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল তাহলে এরকম প্রত্যেকটা সেম মেজারমেন্টে আছে একই পরিমাপে আছে তাহলে এর ক্ষেত্রফল বের করলাম আমরা এই তিন দশমিক চার গুণ দুই দশমিক পাঁচ গুণ করে তাহলে প্রতি পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল পেলাম কিন্তু এই চৌ বাচ্চাটিতে এরকম পৃষ্ঠ আছে চারটি এক এই একটি এখানে একটি এটা আছে ওই পাশ দিয়ে আর এটা আছে এই পাশে ডান পাশে তাহলে এরকম চারটি পৃষ্ঠ আছে এই চারটি পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কত তাহলে প্রতি পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল গুণ চার তাহলে এখানে আমরা পেয়ে গেলাম চৌত্রিশ বর্গ মিটার আচ্ছা কিন্তু এখানে বলেছে এর ভেতরে সব দিকে ভেতরের দিকে তাহলে আমরা এই চার পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল পেলাম চার পৃষ্ঠের কিন্তু নিচেও আরেকটা পৃষ্ঠ আছে সেই পৃষ্ঠটার ক্ষেত্রফল কত এর তলার পৃষ্ঠটার ক্ষেত্রফল এটা যেমন দৈর্ঘ্য তিন দশমিক চার নিচের তলাটা বর্গাকৃতির তাহলে এটাও তিন দশমিক চার তাহলে তলার পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল হবে তিন দশমিক চার গুণ তিন দশমিক চার হলো এগারো দশমিক পাঁচ ছয় বর্গ মিটার তাহলে এই চৌ বাচ্চাটার ভেতরের সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কত এই চার পাশের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল যোগ তলার পৃষ্ঠটার ক্ষেত্রফল তাহলে মোট সিসার পাত লাগাতে হবে মোট এখানে চৌত্রিশ বর্গ মিটার যোগ এগারো দশমিক পাঁচ ছয় বর্গ মিটারে আচ্ছা তাহলে আমাদের যোগ করলে হয় পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ ছয় বর্গ মিটার আমরা তাহলে পেয়ে গেলাম এই চৌ বাচ্চাটির ভেতরের সকল দিকের ক্ষেত্রফল আচ্ছা প্রশ্নে বলা আছে এর ভেতরের দিকে সিসার পাত লাগাতে প্রতি বর্গ মিটারে বারো দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা হিসেবে খরচ হয় তাহলে আমরা ভেতরের মোট ক্ষেত্রফল পেয়ে গেলাম পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ ছয় আর প্রশ্নে বলা আছে প্রতি বর্গ মিটারে খরচ হয় সাড়ে বারো টাকা তাহলে আমরা বলতে পারি এক বর্গ মিটারে খরচ হয় সাড়ে বারো টাকা অথবা পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ বর্গ মিটারে খরচ হয় তাহলে যে প্রতি বর্গ মিটারে সাড়ে বারো টাকা হিসেবে পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ ছয় বর্গ মিটারে পাত লাগাতে খরচ হবে এই পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ গুণ বারো দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা এটা পেয়ে যাই আমরা পাঁচশো উনসত্তর দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা সুতরাং মোট খরচ পাঁচশো উনসত্তর দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা এটাই আমাদের উত্তর পঁচিশ নম্বর অঙ্কটিতে বলেছে একটি ঘরের মেঝে ২৬ মিটার লম্বা ২০ মিটার চওড়া চার মিটার লম্বা ও আড়াই মিটার চওড়া কয়টি মাদুর দিয়ে মেঝে সম্পূর্ণ ঢাকা যাবে আচ্ছা এখানে যদি এটা আমাদের মেঝে হয় তাহলে এর ভেতরে প্রতিটা টাইলস দিয়ে সরি মাদুর মাদুর দিয়ে এই মেঝেটা ঢাকতে হবে তাহলে এই সম্পূর্ণ মেঝেটার ক্ষেত্রফল আমাদের জানা দরকার তাহলে এখানে প্রস্থ দেয়া আছে বিশ মিটার দৈর্ঘ্য দেয়া আছে ছাব্বিশ মিটার আর প্রতিটা মাদুর এভাবে বিছিয়ে এভাবে বিছিয়ে প্রতিটা মাদুর এভাবে বিছিয়ে আমাদের এই পুরা মেঝেটা কভার করতে হবে তাহলে তাই এর সম্পূর্ণ মেঝেটার ক্ষেত্রফল আগে আমরা বের করব আচ্ছা আর এখানে বলেছে সম্পূর্ণ চওড়া কয়টি মাদুর দিয়ে মেঝে টাকা যাবে আচ্ছা তাহলে আমরা সম্পূর্ণ মেঝেটার ক্ষেত্রফল বের করে আর প্রতিটা মাদুরের ক্ষেত্রফল বের করে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে আমরা মাদুরের সংখ্যা পেয়ে যাব তাহলে এখানে ঘটির মেঝের দৈর্ঘ্য ছাব্বিশ প্রস্থ বিশ তাদের ক্ষেত্রফল হবে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ মেঝেটার ক্ষেত্রফল পেয়ে গেলাম পাঁচশো বিশ বর্গ মিটার এখন আবার দেওয়া আছে প্রতিটা মাদুরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ তাহলে একটি মাদুরের দৈর্ঘ্য চার মিটার প্রস্থ আড়াই মিটার তাহলে প্রতিটি মাদুর বা একটি মাদুরের ক্ষেত্রফল আমরা দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ করে পাই দশ বর্গ মিটার 
তাহলে সম্পূর্ণ মেঝেটার ক্ষেত্রফল পেলাম পাঁচশো বিশ বর্গ মিটার আর প্রতিটা প্রতিটা মাদুরের ক্ষেত্রফল পেলাম আমরা দশ বর্গ মিটার এখন যদি সম্পূর্ণ মেঝের ক্ষেত্রফলকে প্রতিটা মেঝের মাদুরের ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা মাদুরের সংখ্যা পেয়ে যাব আমাদের মোট কয়টি মাদুর লাগবে তাহলে মাদুরের সংখ্যা লিখবো মেঝের ক্ষেত্রফল ভাগ একটি মাদুরের ক্ষেত্রফল তাহলে আমরা মাদুরের সংখ্যা পেয়ে গেলাম বান্নটি এখন তাহলে এটা আমাদের প্রথম প্রশ্নের উত্তর দ্বিতীয় প্রশ্নে চাওয়া হয়েছে প্রতিটি মাদুরের দাম সাতাইশ টাকা সাতাইশ দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা তাহলে একটি মাদুরের দাম সাতাইশ দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা অর্থাৎ বান্নটি মাদুরের দাম চোদ্দশো ত্রিশ টাকা সুতরাং মাদুরের সংখ্যা হবে বান্নটি আর মোট খরচ মোট খরচ হবে চোদ্দশো বা এক টাকা এই দুইটাই আমাদের উত্তর 